സിറ്റി ബാങ്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഫൈനാൻസ് ജോബ്സ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ദ മോസ്റ്റ് ബൈ എ ഐ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ എല്ലാ ബിഗ് ഫോർ കമ്പനീസും ആ ഹെവിലി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് എ ഐ തുടങ്ങി ഫൈനാൻസ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷൻസ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ന്യൂസസും ആർട്ടിക്കിൾസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹായ് ഐ എം ഗോപിക ഐ എം എ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി അറ്റ് എലാൻസ് ഹായ് ഐ എം ജിഷ്ണു സി ഓഫ് എലാൻസ് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡർ we are here to share our insights about will ai replaces finance professionals but classrooms la anengilum board rooms la anengilum even work places la anengilum valare charcha vishayathil oru kaariyana ai nammala job roles take over eyo nalladu jishun endu thonunu finance professional aya nammal ai ne pedikkanda avashyundo in short it's a big no karyam ai orikkilum oru human being ne replace cheyapadunnilla appo finance professionals inde case like verna samayathu namakku oru routine task kal undallo appo nammala data entry allengil ee parna pole reporting adhe pole reconciliation angatha karyangalokke probably ai automate cheyapadum pakshe avadu nammal manasilakkanda adayittulla oru karyam endanu nanchal സ്റ്റിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബബ്ലി എ ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനാൻസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റിക്കൺസിലേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഫൈനാൻസ് അതിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ അടുത്ത് അപ്പോൾ എ ഐ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എക്സൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ സമയം അത്രയും നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു എ ഐ ടൂൾ കണ്ടു അതിലിപ്പോൾ എക്സൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എ ഐ ടൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ അവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആ ചാറ്റ് ബോക്സ് അപ്പൊ സിംപ്ലി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കോളം എ കോളം ബി ജസ്റ്റ് ഒരു സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സോ ബേസിക്കലി ഇവർ നമ്മളെ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കി തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവന്റോ അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും ട്രെൻഡ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്നാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എ ഐക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസ് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം വിത്ത് ദാറ്റ് സെഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് ഫീൽഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എൻട്രി ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസിലേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇ വൈ ഒക്കെ പോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് അവരെ എനോമലീസ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ എ ഐസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി ഈ വലിയ വലിയ ഫിൻടെക് കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫിൻടെക് കമ്പനികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ബേസിക്കലി റോബോട്ടിക് അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് അവരെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിലും അതെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സോഹോ ക്യൂബ് ബുക്ക് സെയറോ ഇവരൊക്കെ ഈ ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ വർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് എല്ലാ കമ്പനീസും വൈഡ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമാണ് അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റൊട്ടീൻ ടാസ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലീഫ് തരും എ ഐ പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടെ ആയി നമ്മളൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയ കുറച്ചും കൂടിയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബില
എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് എ ടി എം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നൊരു പോയിന്റ് നമുക്കുണ്ട് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മളത് ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻസ് യങ് ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് എ ഐ ഒക്കെ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ സ്കിൽസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ടാസ്ക് ആര് ചെയ്തോളും എ ഐ ചെയ്തോളും കുറച്ച് തിങ്കിങ് ലെവലിലുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പം ഈ ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യങ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലുവൻസി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചാറ്റ് ജി പി ടി എല്ലാവരും വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യും എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വി വിൽ അപ്രോച്ച് ചാറ്റ് ജി പി ടി പക്ഷേ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു പ്രോംറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോംറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലുവൻസി അപ്പോൾ എ ഐ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എലിജിബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്നുള്ളത് സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമേഷൻസ് ഒക്കെ എ ഐ ചെയ്യും സോ സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആ ഡേറ്റാസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക ബിസിനസ് മോഡൽസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക ഒരു വലിയ ഡാറ്റാ സെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം അത് എ ഐ ചെയ്യും ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആ ഒരു സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓബിയസ്ലി എ ഐ ഇതുവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് അതെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആ അതെ അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിലും കൂടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ചാറ്റ് ജി പി ടി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ചോ റൈറ്റ് ചോയ്സ് അല്ലെ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കില്ലായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ എ സി സി റെസ്പോൺസ് ടു ദീസ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഈ എ ഐ ഫൈനാൻസ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എ സി സി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര 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 ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എ സി സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പേപ്പർ ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റബിൾ ആണ് എ സി സി ഇപ്പം ടെക്നോളജിക്കലി ആണെങ്കിലും അവരെ സിലബസിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പം വെരി ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു എ സി സി എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ചസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇത്രയും അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ സി സി എ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക എ ഐ ഒക്കെ ഉണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഒബിയസ്ലി എ ഐ ഒക്കെ സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എ സി സി അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സി സി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫൈനാൻസ് ടീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ഒരു എയിം അവരെപ്പോഴും എന്താ പറയുക ദേ വിൽ ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ വാട്ട് ഫൈനാൻസ് വിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവരത്രയും ഗ്ലോബൽ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ളത് ക്രോസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് കൺട്രീസിൽ എ സി സി അഡാപ്റ്റബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റബിൾ എ സി സി എ സി സി മോർ അഡാപ്റ്റബിൾ ടുവേർഡ്സ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എ ഐ എസ് എ പാർട്ട്ണർ എ ഐ എസ് എ പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു പ്രിഡേറ്റർ നമ്മൾ വിഴുങ്ങാൻ വരു
എന്താ പറയുക ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യം സോ അതായത് നമുക്ക് ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഡൂയിങ് തിങ്കിങ്ങിലോട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഫൈനാൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് കൊടുത്തോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ അതിന് പകുതി സമയം കൂടെ മേ ബി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോ ബജറ്റ്സും ഫോക്കാസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ അത് എൻ്റെ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം അവസാനം ഉണ്ടാക്കി റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കാസ്റ്റ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും മുമ്പിൽ നിന്ന് ലീഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൺസ്പിറസി ഉണ്ട് അതൊരു ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിലേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കണം ബുക്ക് വായിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ബുക്കിൽ എന്താണ് സമ്മറി എന്നുള്ളത് ചാറ്റ് ജി പിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എ ഐന് എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിഡേറ്റർ അല്ല നമ്മളൊരു പാർട്ട്ണറാണ് നമ്മൾക്ക് റൂട്ടീനിൽ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കുകൾ നമ്മളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബാക്കി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് വായിക്കണം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആ പാട്ട് കേൾക്കണം ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതന്നെ വേണം അല്ലാതെ അതിനെ ചാറ്റ് ജി പി ടിനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് യൂസ് മേ ഹാം അപ്പം അത് ഭയങ്കര കോൺസ്പിറസി ആണ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ഗോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എ ഐ ഇപ്പം ഒരു അത് ആർക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വിൽ എ ഐ റീപ്ലേസ് ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് എ ഐ ഒരിക്കലും ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വന്നത് പക്ഷേ എ ഐ ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് അവർ വർക്ക് മോർ ഈസിയർ ഇപ്പം ഇലാൻസിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളെ ലേണേഴ്സിനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു റാദർ ദാൻ ഒരു സിലബസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറേയും കൂടിയും പ്രാക്ടിക്കലി അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ വർക്ക് ഈസി ആക്കുക എന്നിട്ട് മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഐഡിയലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനെ പറ്റിയുള്ള നോളേജുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒന്നിനും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ബേസിക്കലി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനെ നമ്മളെ പാർട്ട്ണറാക്കുക നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് എ ഐ ടൂൾ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എ ഐ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അവർക്ക് അവരെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എ ഐ ടൂൾസ് സൈഡിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ സ്കിൽസിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടതാണ്